玩的疯死了你！哎，叫叔叔。这孩子有点认生，玩熟了就好了。他一直吵着闹着要让我带他来这儿玩什么过山车啊、疯狂老鼠啊，我实在不行，我看到这些我就晕了。正好今天你过来了，陪他好好玩玩，是不是啊，布鲁斯？啊，没没什么，我，我这这，布鲁斯，还真可爱啊，这么大了。呃，玩玩玩过山车是吧？啊，行行，没问题。啊，过山车，叔叔陪你玩。妈妈，我们一起坐。妈妈真玩不了那个，呃，让叔叔陪你坐好不好？不行，我就要和妈妈跟我在一起。布鲁斯，叔叔答应陪你坐的，没问题。哎，张洋，那个围巾还有眼镜给我。啊，这玩意儿你妈不敢坐。我这我知道，他叔叔不一样，叔叔从小就玩这个，太刺激了。你热吗？啊？你热吗？我不热呀。那你脸上怎么有那么多汗？有吗？你这瞎动，哎，是这么弄的吗？一会儿问问你。哎，我这头怎么下不去了？我这往前，啊，往前。你看你这样的命啊！不是，这跟我小时候玩的不一样啊！这。来，看这里啊 ，Blues， 开心一点儿。别怕，别怕，布鲁斯，啊，有叔叔呢。布鲁斯来，哎，哎，大家好，坐，哎。哎，那个，布鲁斯生日是几？什么时候啊？四月。四月。属什么呢？你说这怀孕确切时间是多少天啊？怀孕？好像是二百八十天吧？怎么了？嗯、干嘛？你是是是是什么时候回来的？我没没看见你。你没事吧？我都跟你说好几句话了。啊，领导，我我可能是加班累的。忙着头又晕去，哎呀！陈醉，没想到吧？哎，你不请我进去坐坐啊？哦，快进来，快进来！怎么样啊？这些年过的？就那样呗。后悔了。嗯，后悔了。后悔了也来不及了。张扬结婚了，早干嘛了？你当初跟张扬分手以后，你知道张扬有多难过吗？我们哥几个怎么劝都没有用。后来我甚至都……你把青梅竹马的让给了最好的兄弟，没想到人家俩真走一块了。你
这功课做的挺全面的呀，什么都知道了。这事儿我从来都不瞒人，你知道更好。张扬呢，我十几年的兄弟；朱莉安，我三十多年的发小，他俩结婚了。张扬这个人呢，心软，面子软，但不代表他心里没有数。你当年那么伤害他，现在后悔了，来不及了。从我离开他的那天晚上，我就已经后悔了。我没有选择我爱谁或者不爱谁，我只是选择了一种生活方式。什么样的生活方式啊？贪图享乐，不劳而获。如果你非要这么想，我也没办法。做过统计没有？大学四年，出去租房子同居的情侣，最后能成的有几个？我和张扬都有一个不约而同的想法，就是要把人生最美好的一刻留到结婚那天晚上。我今天为什么找你？我相信你心里特别清楚。我不想在这看你面苦情戏，我没有想博取你的同情。我的理由连我自己都同情不了。我知道我对不起的不仅仅是张扬，还有我的心。我愿意把我的心，还有我人生最宝贵的东西留给张扬。张扬所说的唯一的一次，就是你和假洋鬼子去美国前发生的。那天晚上，张扬像像个小傻子似的，不停的在跟我说对不起。他说我想什么时候结婚就什么时候结婚，我想怎么结就怎么结。结婚之后他什么都听我的，他要用他的一辈子来赎罪。可是我走的那天。都没看他一眼。你连什么是最重要的都不知道，您有什么资格在这谈论之前张扬对你的爱？那人活着不能那么自私啊！婚姻是一个女人这辈子最重要的事情，我还有父母，我要替他们着想，我要给他们好的生活，就像现在我要为我的儿子考虑一样。你这不就是在出卖自己的青春吗？张扬跟布鲁斯到底什么关系？九月，你是一个母亲，你不能在布鲁斯身上做文章。我再问你一遍，张扬跟布鲁斯到底有没有关系？这件事情与你无关。张扬是我最好的朋友，怎么可能与我无关？你是为了张扬，还是为了朱莉安啊？你是不是现在还爱着他？你把你最心爱的女人，你让给你的好兄弟，你以为你自己有多伟大呀？你千万别在这唯恐天下。那都是小时候的事情。他们现在是我最好的朋友。你不要认为所有人心里想的都跟你一样。破坏别人的家庭是不道德。没有破坏任何一个家庭。你现在所做的事情就是在破坏。我怎么做了？我只是在为布鲁斯争取他应该享有的东西。他应该享有什么呀？你为他到底在争取什么呀？如果我现在告诉你，我心里还爱着朱莉安，你下面要做的事情是不是就要联合我一起拆散他们？陈子安，太不可理喻。今天我搞不清楚张扬跟布鲁斯的关系，我是不会离开这儿。我告诉你，我不想跟你说一句话，你马上出去，马上给我出去
，张扬跟布鲁斯到底有没有关系？你马上给我出去！布莱恩妈妈，你快走！妈妈没事，由我来保护你。没事啊，啊，没事啊，没事。九月，我先走了。哎，你看，哎呦喂、哎，你说，别看这领导嘴上不理我，这实际行动是相当关心我呀。哎呀，这这穿上不得成韩国明星了吗？这啊。嗯，哎，说，说话方便吗？啊，那我说你听着。啊，我见过九月了啊。等会儿啊。你说，那个你最担心的事儿跟你没关系啊。真的，真的。哎呦，哎，老陈，你觉得会不会他，他是因为赌气不承认啊？我怎么感觉你特希望那孩子跟你有点关系啊？你说什么呢？别瞎说。啊，行，没关系就行。啊，你先这么着了，啊，拜拜。哎。哎呦呵，瞧把你给美的！跟你说，哎，什么事儿这么高兴、啊？哎呀，打德扑赢了，高兴呢。你还有什么？这些年在美国过得好吗？受了不少苦吧。出去，你你马上出去，你马上走。啊、九月，我这些年在国内混的还可以，事业上面挺有起色的。这是我的名片。你走，你走，你走，你走，你马上走。好好是有什么需要帮助的，就告诉我。先生您好。哎，你好。您是要给您家孩子买礼物吧？啊。您家孩子是男孩还是女孩？男孩哦，那您儿子多大了？你你别老什么我儿子我儿子，你怎么知道我就是给我儿子买啊？我就不能给我朋友家孩子买啊？呃，不好意思啊，那那孩子多大了？七,七八岁吧。嗯，七八岁的男孩比较喜欢玩什么遥控赛车呀、直升飞机什么的，所以呢，我今天给您隆重推荐一款我们店里卖的最好的遥控汽车。您看看。这能跑啊？当然。多少钱？八百八十八。啊，是不错呀。哎，这参加那返券那活动了？啊，不好意思，先生，这是新款，不参加活动。啊。没关系，先生，我们这还有便宜的。不不不不不，不用，不用，就他。来来，啊，成，那我给您包起来啊。不是你拿辆新的。啊，不好意思，不好意思。啊，是吧？妈
了吗？啊，一会儿那个叔叔就要来了吗？是啊，上一次叔叔陪你在游乐场玩的那么好，你要谢谢人家，对不对？啊，这这这不挺不好找的、啊。你哎，你怎么还拿着东西啊你？嗨，这不一，那个我还我呢，说实话，我也不知道孩子喜欢什么。但我觉得男孩嘛，都都应该喜欢车，你说呢？嗯，说你来就来嘛，这么客气干嘛呀？快进来吧。哎哎。陆三。陆三。开始来了。哎，看叔叔给你买什么好东西了？哎，大跑车。怎么了，布鲁斯？不认识叔叔了？前两天咱俩不是还在游乐场玩那过山车呢吗？后来还玩了一更刺激的那那那圆的那那那个晃来晃去的那吗？你太害羞了，来之前不是这样的，非吵着要跟叔叔玩。吃苹果，刚洗的。哎，那个，我去看看他，我叫他出来。这来之前真不是这样的，这怎么这么害羞呢？太害羞了，这。没事儿，没事儿，孩子嘛。见了叔叔不打招呼呢，你这样子非常没有礼貌，知道吗？叔叔是妈妈的好朋友，他不是坏人。你上一次不是在游乐场的时候跟叔叔玩的很好吗？很开心是不是？你还要谢谢人家呢。听妈妈的话，去跟叔叔打一个招呼啊。嗯。乖。差点踩着我的大黄蜂，这是我的神兵强将，还他现在正在执行任务。哎，过来，快快快快快快快快！你知道他在执执执行，他在执行什么任务吗？不知道。他们去，带着人去救你妈妈，有坏人要袭击你妈妈，你想不想和大黄蜂一块去救你妈妈？嗯。啊，想啊，想。来，快！我相信你肯定也可以的。快跑，太棒了！倒回来，倒回来，倒回来！哎呀，哎呀，哎呀，走走走！哎呀，真棒！哎呀，咱怎么上走了？哎呀，快！他陷在泥里了，快快快！好，哎，你妈妈来了！布鲁斯，你这什么车啊，这么厉害？我这是大黄蜂，我是来带他保护你的。我儿子真棒。先玩着，一会儿洗洗手就吃饭了啊！好嘞，好嘞，你忙你的吧。小心点啊！哎呦哎呦，往那儿开，往那儿开，往那儿开。往往那儿开。往那儿开。布鲁斯，我跟你说，我现在就是要袭击你妈妈的怪物，快来撞我！啊啊！撞死我了！这要挥着呀！啊，对，挥着。嘿，真新鲜哎！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
好，好，你综合起来。哎呦呀，哎呀，那就行了，这烤肉，嘿，不是我的菜，但是我就，哎，你看你妈做这饭太好吃了吧，我这实在是肚子撑的发挥不好，咱歇会儿好吗，儿子？歇会儿，叔叔再跟你 PK。好。哎呀，你说布鲁斯，你真幸福哈，有这么多东西可以玩儿，哈，哎呀。叔叔，你们小时候不玩这些吗？哎呦，我们小时候可可没这么好玩的东西，还这么还还这么大的没有。那你们小时候都玩什么呀？我们小时候，其实也有挺多玩的。什么呀？但都特简单，比如说拍拍羊块，几个纸片，哎，拍拍拍拍，也能玩半天。嗯、最简单的，我告诉你那是什么呀？就那个那个那个那个树叶子掉下来，有一个那个后面那个树根小树根两个人拿那树根儿，啊，看谁的结实，知道那个？嗯，这个我懂一点，就是谁输了就刮下一个下鼻子。哎呦，还是刮鼻子，没错。我告诉你，哎，你知道怎么把这树根弄得特结实吗？嗯，不知道。告诉你小秘方，嗯，别告诉别人啊，就把这个这根儿啊。给他搁在自己那个球鞋的那个鞋底儿里头，塞在里面，然后就跑步去玩去打球去，啊，然后出好多脚汗哦，给他捂的沤子，他捂的臭臭的，拿出来，哎呦，那歌就特结实，那得多么臭啊！人家给一一进，他就随便跑了。对呀、啊，就是你，你不用跟他拔，你直接拿这个根在他鼻子一晃，你就就去跑了。哎呦，哎呦，我不行，叔叔真吃太多了，我上厕所去。哎呦，哟，是我电话响吗？谁打的？小花猫。你是不是要走了呀？呃，也也不早了哈。我还想玩拳击。哎呀，我也想玩拳击啊，但是叔叔还得回去有事儿呢，改天吧，好吗？改天等叔叔不这么撑了，给你好好打拳，好吗？好，来、啊，哥，拉住，好，嗯，好，好，行，那我送你吧。哎呦，别送了，这，没事。想到你也跟这儿呢，再多俩人，咱们直接同学聚会不就完了吗？你媳妇儿都不知道你来这儿吧？你来这儿，你媳妇儿也不知道吧？啊，对，她不知道。那行，那我就回去跟她说一声。哎，你们单去啊，走了。龙大，龙大，你等等。哎，九姐，我我我先走啊，改天再来。今儿谢谢你啊！嗨，你说说这干什么呀？走了，罗子啊！叔叔再见！再见！龙子，你等我一下。龙子，龙子，怎么了这是？没怎么，来的不是时候呗。打扰你俩了，少跟这阴阳怪气儿，你有事说事儿。到底怎么了？行，那我告诉你，张扬，作为你的兄弟，我觉得我有责任提醒你。你还有朱利安呢，你跟九月之间能不能控制一下这距离啊？这
，别太太近了吧？啊，不用你提醒，啊，我自己特别清楚，分寸感我也能掌握好，啊，你放心。但是你，你来这儿干嘛呀？我，嗯，首先说我是你这么多年的好兄弟，对吧？那我跟九月也是这么多年的好朋友，正好路过，看看他们娘俩需不需要什么帮助，很正常，不过分吧？不过分，嗯，你觉得不过分就不过分，<笑>我就想，那那你就不考虑考虑你们家蒋丽丽是吧？啊？蒋丽丽，还真让你问着了。我们家蒋丽丽还巴不得我出点什么事儿让她给知道呢。但是兄弟，你不一样，母老虎要是知道了这事儿，什么后果你得想想吧。悠着点儿。吓唬谁呀？听完到学校的时候，好好学，知道吗？要懂礼貌啊！走了，布鲁斯。九月，去哪儿啊？送孩子去学跆拳道。我送你们吧。不用了，我们打车。哎，别，九月。这边车少，特别不好打。我正好路过，顺便的又不费事儿。不用了，打不上车我们就走着过去。九月，别这样，孩子醒了，咱累着他。孩子走走不会累着的，对身体好。妈妈，如果走太久了，你又该腰疼了。我们坐车吧。怎么回事？你腰受伤了？这么不小心呢？是啊，比不上你养尊处优。如果你想，我可以给你这样的生活。不需要。电梯。特别是布鲁斯同学进步很大，啊，希望大家继续努力，解散。小子，美国人，中国人，是中国人吗？我怎么觉得你是讲鬼子呀？这谁家的鬼子呢呀？说你呢，我怎么从来没见过你爸呀？是不是怕我们笑话你爸是外国人啊？我可是。常有的事儿，可是你把同学打得头破血流的，你小小年纪下手怎么那么狠呢？你父母在家是怎么教育你的？啊？你怎么能打同学呢？你爸电话多少号？给你爸爸打电话，让他来一趟。说你呢？你爸爸电话多少号？给打电话让他来一趟。
，牛飞，我儿子，我哪儿来的？啊，布鲁斯是吧？呃，对对对对，是。怎么着他他？打架？行行行，那个我行行，我马上到。哎，我马上到。拖鞋，啊，拖鞋，啊，哎哎哎，不好意思，你就是布鲁斯的父亲吧？哎呀，布布鲁斯伤怎么样？他没事儿，就是他那个同学被他打到医院去了。行，在那儿呢，你去看看吧。啊！哎呦，你看看，别地儿呢还……你怎么跟人打架呢？你说是不是？这太不对了！啊，其实也不能全怪他。其实啊，被他打的那个孩子也不对，说话伤人，肯定是那句话刺激到他了。可是你也不能把人打到医院去，是不是？对对对对，布鲁斯，你再怎么打人是不对的，听见没有？你这个做父亲的也没做到位，要不然他对那句话怎么那么大反应呢？啊，行，那那教练，不管怎么说，那咱先去医院看看孩子吧。啊，不，这件事儿还是再等等吧。现在所有的学生家长。都在医院，一会儿你们家长之间再发生冲突，这样就更不好。我看，还是让我们学校处理吧，好在伤的不是太重，好吧？啊，是伤的不重啊。嗯，哎呀，还是您想的周到，呃，那就听您的。那这样，嗯，这医药费就麻烦校方先替我们交了。嗯，这这这必须得先拿着啊！改天您觉得合适，我再带着布鲁斯在登门跟他们道歉，好吗？啊，那行，那就这样。哎呀，得了，好好好，那布布鲁斯我，哎，带回去。哎，布鲁斯，跟教练说再见。再见再见。以后再怎么别跟人打架了，听没有？你看把你这儿弄，万一非要打，你先通知我，行吗？快点！你会嫌我麻烦吗？校门口等我，你别看我，你先出去，快！你打算什么时候告诉高女啊？尽快吧，到时候装修的事儿就她自己定了。帮他买一些生活中必须的家电啊、家具什么的。这样好，两口子过日子就得分工合作，别跟我们家张扬似的。张扬又怎么了？人家不是把家里照顾的挺好的吗？哎，还行吧。不过真正要操心的事儿，还都得我来，他也就给我打打下手。那谁让你是领导呢？你以为我想当这领导啊？我也想找一老公，又能在外面赚钱，又能顾家的。说我呢？你得了吧你！找你这样的更倒霉。外面左一个妹妹，右一个妹妹的，这也就高宁受得了你。公子，公子。哎
，有你这个瞎跑什么呀？不是让你在学校门口等我吗？你跑跑跑跑，你跑跑跑远了，你妈怎么找你？又到又得赖我。哎呀，我跟你说话你听见没有？你很怕别人知道你和我们在一起吗？啊？我跟妈妈在别人眼里真的是个麻烦吗？你不是你说什么呢你？你刚才不就这么做的吗？哎呦喂，我。我刚才那是碰一熟人我懒得打招呼，所以我，哎，你你人不大，你还想的事儿还挺多，你想什么呢你 ？Rose， Rose， 妈妈，怎么了？谁欺负你了啊？告诉妈妈，这脸怎么了？这谁弄的啊？谁欺负你了？哎呀，这这没没事儿没事儿，那个上课的时候啊，跟另外一小男孩吵吵起来了。然后呢，就打了两下，然后现在那那孩子在医院看着呢。啊，没事儿，没事儿啊，说不重，不严重，我已经把医药费都给学校了，这都都弄着处理的挺好。谢谢你啊，多少钱？我还给你。哎呦，得了得了，你你这别别在大马路上倒去，什么钱不钱的，咱俩谁跟谁是不是？也是啊，咱俩谁跟谁啊？那个，你放心吧，教练都跟我说了，现在去啊，他们家长火头上不好。说过两天咱买点水果，带着布鲁斯去人孩子家看看人孩子就没事了。行，谢谢你啊，张扬。你跟以前一样，没变。布鲁斯，回家。你说，这把孩子给打坏了，怎么办呢？呃，这这的确是我们的错误。那个，好在不是这次没出什么大事儿吧？这次没出事，那下次呢？下次呢？哎呦，这，这事您还盼着下次？没下次，肯定没下次。你怎么知道没下次？啊？啊？子不教，父之过。你这做父亲是怎么教育的孩子呀？对，您说的太对了。这主要责任都在我啊，但不怪孩子。那我回去一定好好反省，然后努力学习，争取做一个合格的家长啊。怎么着啊？你们是不是想把孩子培养成太森的啊？这打不赢还要耳朵呀？属狗的是不是啊？哎，怎么说话呢？怎么说话？说的不对吗？狗才咬人呢，但使劲连耳朵都咬下去了。说话注意一点啊！再说了。谁让你们家儿子长得像火腿肠呢？不是你们说啊，你们这说错了，这是。我们我们错错了，我们错。哎呀，慢点儿，别跑了。大哥，呃，我呢再次向二位道歉，是我们不对，打人不对，但咱。大人之间说啊，平心而论，是不是事出有因呢？你说洋洋如果说不说，我们布鲁斯没办，我布鲁斯肯定不可能动手，对不对？你觉得现在孩子玩的挺好，咱们做父母的，咱得起一个表率作用，对不对？人家玩挺好，咱这叮当咣啷打起来，多不合适啊！那个，再说了，大哥。您呢，比我年长两岁，但也算同龄人，是吧？咱小时候谁没打过架呀？男孩子逃着呢，是吧？一天打好几次都有可能，但都是头天打，第二天不就好了吗？这要这点小事都记仇的话，哪有朋友啊？您说是不是这理儿？哎，你说的也对，可是呢，我们呢也不是不明白，不是？你看这孩子给耳朵给咬。这做家长，我看见能不心疼吗？对，特心疼。哎，行了，咱也不说了啊。你看孩子，这玩儿挺开心的，咱们就算了吧。你说呢，嫂子？您看呢？就这么着。
着吧，也不是他们俩的错。我跟你们说啊，这可是最后一次，再有一次我跟你们没完。没下次了啊！你你们大人大量，那个布鲁斯，布鲁斯，滚！杨洋，跑步过来，快！那个那个杨洋叔叔阿姨鞠躬赔礼道歉，快，哎，没事没事，爸妈你们先回去吧，我还没玩呢。这这这这，哎，快走，小心点啊！这孩子淘气，这不叫你惯的吗？这孩子就是皮实，这不这没样。那那个，那那这么着，让他们先玩着。呃，大哥嫂子，我请您们喝杯咖啡。不不不不，我请啊！我做哥，我请我请，我请，走走，哎，走，我走，我请，能先玩的。是，小心掉头掉头，哎，再往前，再往前，再往前，哎呀，你是刚走吗？对呀，你先自己玩啊，小心点啊，别喝多了。对，你怎么用？你先别急啊，我就耽误你十分钟。说完了，我马上就走。来来来，搬进来。来，慢点啊，慢点。哎，哎，九月，你让一下，让一下。哎，你这干嘛？哎，放这儿。哎，哎，小心电视、啊。哎，你们先等一下。那个也慢点。哎，小心啊。哎，哎，等一下，等一下，等一下。别别别，小心点。哎，好的。你干嘛呀你、啊？不是知道你腰不好吗？就买了点对你腰有好处的东西。哎，你看这个床垫，就这个，意大利纯进口的理疗床垫，天然橡胶和记忆纤维做的，嗯，可以全面的承受人的体重，对你这种腰酸背疼的人特别有好处。我不需要，谢谢你。啊。别介呀，布鲁斯那天不是说你腰不好吗？我就把这床垫和这东西给你买来了，对腰特别好，这运就运来，是吧？那你怎么运来，你就怎么运走吧。九月，要不你看这样，你先试着睡两天，你要是觉得好，咱留下；你要是觉得不好，我立刻让工人把他拉走。多睡一个晚上，我都怕做噩梦。英国皇室都睡这床垫子，都没做噩梦，你就做噩梦了。再说，再说我花了二十多万都买了。就留下呗，二十多万，这么多钱啊！那我要是想要房子、车子，你是不是都会买给我呀？只要你需要，我尽我一切所能满足你。那我用什么来回报你啊？九月，你这说哪去了？我这么做不是想你回报我什么？我不是有意想跟你说，这些东西花了我多少钱，这本身就跟钱一点关系都没有。我这么做就是表达我的心意，这跟钱真的是没关系。你看，过去我穷，我没钱，我做不了什么吧。我想表达我自己，我也没法表达。可是现在钱对于我来说不算什么了，我有权利，不应该说我有能力。有资格表达我的心意，龙东强，你到现在为止都不懂什么是爱。真正的爱是不会用金钱来衡量和交换的。你有再多的钱跟我没有关系，因为我不会去在乎这些。我连看都不想看你一眼，我甚至听到你的声音我都觉得恐惧。你现在带着你的这些破烂，你赶快离开我家。老板，这怎么着？我们去下一个地方呢？拿走。干嘛呀？你干嘛呀你、啊？辛苦了。买都买了。我说你到底想干嘛？这是我家，我不想要这些东西，你给我全部都拿走。干什么？九月，你听我说一句话，行不行？九月，你想让我怎么做？你还想让我怎么做？
，我就想全心全意的为你做点事儿，我到底还能怎么做呢？你告诉我到底哪做错了？我到底哪做错了呢？母亲，我恶心，看得我想吐。上学的时候你们就看不上我，现在你们还看不上我。你们在外边，在外边疯跑疯闹，我在后边跟着你们。你们谈恋爱，我边上看着。为什么？就是因为我不够好，我不配做你们的朋友。你知道后来我做了什么吗？我为了第一桶金，我把自己给卖了，然后我拼命的工作，没日没夜的挣钱，我就为了让你们觉得我这个人还有点用，我能为你们都做点什么。我错了吗？我错了吗？可是现在我，我媳妇儿看不起我，我老丈人看不起我。这么多年的仇怨，你怎么还这样对我？你还看不起我呢？为什么呢？看不起你的不是我，是你自己。吵什么吵？闹什么闹？烦不烦啊？出去。说谁呢你？你出去，滚远点。等着你。你神经病啊你！拿着破烂赶快走，赶快走。你听都没用，你赶快走！我不，你走不走？你走不走？行，不走是吧？行行行，你们走。走吧，宝贝。九月，你放开！你。九云，你干什么呀？九云，你别这样！你听我说，你你别走行不行？你你别走，别走行不行？你别走。去医院，送妈妈去医院啊！来，九月，来，慢点，慢点，来，我送你去医院。我错了，我再也不来了，我再也不来了。你慢点，慢点，你腰伤了，咱慢点走啊！来，来，来，对不起，对不起。姑娘，你这伤是老伤。怎么搞的？年纪轻轻的，这腰怎么比我老太太差呢？我来看看啊
布鲁斯，别别哭，怎么了？什么事儿？我是第二医院的护士。您孩子在走廊里哭呢，我知道他妈妈受伤了，你很着急，可是你也不能忽略了孩子呀。受伤了？怎么回事？这么大的事儿，您不会不知道吧？我不知道啊。我看您还是赶紧来看看吧。喂，喂。来拿着，我带你去找你妈妈。哎哎，来了来了，马上马上，我我我我我我我我我去看看那个那个那个那个红酒搁哪儿了啊！哎，老陈，我那什么，九月受伤了，在第二医院。对对对对对，我现在现在赶不过去，你你你你先替我去看看好吗？我随后就到。好嘞好嘞，有事你微信我啊。好嘞好嘞，拜拜。这离了我就干不了事儿吗？这这种事儿还得我非得我亲自去才能办呢？这怎么给你们布置的任务啊？啊！我这儿家里还有很重要的事儿要要办，你们自己想办法。怎么了？布置好的工作，好几个人这这在一起就就完成不好，非让我跑一趟，我跑我我去就能解决问题是不是？那你赶紧吃两口，吃完了赶紧去。那哪行啊？这好不容易领导给我做了一桌子好菜，我我怎么能随便吃两口就走呢？再说这吃饭重要还是工作重要啊？这是。当然工作重要了，赶紧坐着吃，我给你弄个汤去啊，很快很快。不用了，领导，还是你体贴我。你饿不饿呀？衣服拉上去，小心着凉了啊。九月。怎么回事？没事儿。龙子，你怎么也在这儿？啊啊，你你玩啊？到底怎么回事？就。就那个，哪个？哎，没事儿，就是我那腰不小心扭到了。都是他，都是他，是他妈妈把鸡倒的！滚，给我滚！起来，滚！滚滚滚滚！滚滚滚滚！滚滚滚滚！哎哎，你老说你干嘛呢？你好好说不行。你干什么呢？没没干什么，没干什么。九月怎么躺在医院里啊？我也没想到，就就这样了。我问你，现在九月为什么住在医院里？这这真的就是一个意外。我看他们母子俩生活的不容易，我我就拿点东西送你们。其实际上就。就怎么着？行，这事是我不对，我冲动了，出去了，跟女人动手。你心里想什么？我知道。你以前怎么惦记九月那以前的事儿，我管不着。可现在你是个有家有业的人。你这么着九月，就是在祸害这母子俩，懂不懂？我怎么祸害他们了？我不是说了吗？那就是个意外。再说我那是什么家什么业，你不知道。张小燕有家有业啊，她就可以跟九月五脏四连呢。你还有高宁呢，你就可以不闲着。那我从小到大，我我真正在乎过那女人，只有九月一个。我就想做点什么事儿，让她好。我为什么不能做？我为什么
，九月不爱你。是，他现在不接受我，以后会。小时候家里穷，没钱，没人看得起我，所以我没有权利跟别人一样去鼓起勇气追他。我只能眼睁睁的看着他跟张扬，他跟张扬在一块儿，我能说什么？可是兄弟，现在我不一样了，我有钱了，我挣到了。我可以勇敢的去争取我的女人，我要告诉全世界，这女人是我的，我不许任何人以后再碰她。你说的这是人话吗？真当自己有俩臭钱就上天了？九月这些年在美国过得非常苦，他现在一个人带着孩子，不容易。你帮他，没错，但也得他心甘情愿的接受吧。就是想让他快乐，我错了。可他现在不快乐，他躺在病床上。去二零三房啊！行，我知道了。怎么回事？先进去看看吧，怎么回事？回头再说呗。什么情况？北屋二零三。老毛病了，这开什么玩笑？还老毛病了？多大岁数了就老毛病？怎么了啊？啊，到底怎么回事啊？你是九月？不是。哦，我们刚刚接到报警电话，说你们这儿有人涉嫌实施家暴。这，这没人打电话呀。警察，您肯定搞错了，这里面不存在家暴，估计是谁瞎闹着玩儿吧？给你打电话，是我报的。你就是她的丈夫吗？我当医生这么多年，还没见过有人这么对她自己老婆的呢。大夫过来，哎，哎，你看看，你看看她，浑身都是烟头的烫伤，她是腰。他的腰也是人为造成的伤害。你九月，你让我看你对他实施家暴吗？怎么弄的？怎么弄成这样了？这到底怎么回事啊？你跟我说呀、啊，九月。我能不激动吗？都烫成这样，你看，你看上面那抽抽抽的那样的，我能不激动吗？我是说，你别再问了，九月经历的够多了。他经历什么了？你知道他经历什么了？啊？
不不不是你，你们先等等等等，你怎么回事？哎，听我说，你们俩到底谁是病人的丈夫啊？他们都不是我丈夫，是我朋友。朋友？那你身上的伤是怎么弄的？那是很久以前的事儿了，恋人不再转过。啊，不好意思，我误会你了。东东强，你到现在为止都不懂什么是爱。真正的爱是不会用金钱来衡量和交换的。你有再多的钱跟我没有关系，因为我不会去在乎这些。我连看都不想看你一眼，我甚至听到你的声音我都觉得恐惧。九月这些年在美国过得非常难，他现在一个人带着孩子不容易。你帮他，没错，但也得他心甘情愿的接受。警察同志，你听我说，这属于典型的家庭暴力啊！这事您得管啊！这事不属于我们管辖范围，应该找当地警方。对不起了啊，这么远，你你们有没有什么跨国和？哎，老婆，你在哪儿呢？再让一下，让一下，你让病人先过去啊。哎，哎，对，对不起。喂，你在医院呢？啊，对，我我是在医院。你上医院干嘛去了？我体检呢。你不是说你们公司有急事吗？他们怕我不来，所以跟我开玩笑说，哎，说说有急事这其实就是体检。哎，老婆，那个，我现在得验尿去了。那，这这不打了啊，就这么着。来，你看，在屋里说什么呢？我，我在屋里说什么？你说什么？他，他他经历了很多什么的？嗯，那那。身身上那么多伤，那那那肯定是经历很多事儿啊。那就是你调查过，对不对？是不是？这这胡说八道什么呢？你在这儿？哎妈！我告诉你，我现在倒明白了。刚才警察来的时候说家暴，你一点不吃惊。而且我们家朱莉安也跟我说了，说高宁跟他说，说你天天接美国的传真。我那时候还纳闷呢，我说哎，这小子在国内干得好好的，干嘛想移民呢？还跟美国？这么频繁的联系，现在我倒清楚了，你是在调查九月，对不对？真的，他还没瞎猜呢，就你那点小九九，我还不知道。老陈，咱是哥们儿，是不是？兄弟，有什么话你得跟我说，你别瞒着我呀。更何况这是九月的事儿，你更不能瞒我了。就因为他是九月，所以哥们才敢瞒着你。不是你，你这什么逻辑呀？啊，你也不是不知道我跟九月的关系。那九月出事，我是我是不是得管？我是不是得上心？得，你再不告诉我，你说你，你跟我说到底，你调查说什么了？我跟你说，你要不跟我说，我我我今儿就给你翻脸，你信不信？斯，真不是那男的的儿子是吧？那男的发现布鲁斯不是自己亲生儿子以后，就开始折磨九月。嗯
你说这这事儿都已经发生了，一大老爷们折腾折腾，闹一闹，把婚离了，不就完了吗？可那男的死活不离，就那么耗着，以折磨九月为乐。最后还是邻居发现，才报的警。畜生，他妈就是个畜生！不是，不，这么说，布鲁斯真真是我儿子了？那你当时还骗我说不是我儿子，你干嘛呀？你个骗！现在也不能百分之百就说是你的儿子，那也很有可能的是啊，是不是啊？你,你说你你你现在让我现在怎么办？你现在能不能镇静一点？也别纠结了啊！九月现在同你的关系和同我们的关系都是一样的，就是一个很多年没见的朋友，一个需要帮助的朋友。朋友有难帮帮，帮，一定得帮。但不是你一个人帮，是我们大家一起帮。不一样，他万一这布鲁斯他他是我儿子，记住了。朱莉安才是你的妻子。走行吧。他跟小朋友打架吗？不打了，要再打，你要替我说明。肯定不是故意丢下我和我妈的。要他知道我们这样，他会伤心的。怎么才回来啊？提前减到十点半。提醒咱们，咱一块吃饭呗。我要谈点公事。谈什么公事？谈公事不能明天上班谈啊。不换就躺床上，太脏了。起来，换睡衣去啊！怎么了你今天？
对不起，对不起，敲错了。什么情况，哥们儿？哥们儿，我没瞧错，高宁呢？高宁不在。我说哥们儿，你瞧什么瞧啊？你兄弟，你先别急啊，你还是让高宁出来吧。你跟他说这样挺没意思。高宁不在。高宁，你赶紧出来吧！你这你弄一人在这挺没劲的，你知道吗？我不跟你说了吗？他不在。你谁啊？我这儿的租客，高宁把房租给我了，以后别到这儿来找他了啊怎么回事啊？什么怎么回事啊？房子怎么租给别人了？这不挺好的吗？替你房贷钱都赚了。我买这房子给你是让你帮我还贷款的吗？为什么给你买房子你自己心里不明白啊？没别的事儿了吧？你现在在哪儿呢？你就别管我在哪儿了，挂了。喂，喂，喂。是不是有人经常欺负你啊？别怕，以后要是再有人欺负你，你就告诉我，我替你出头。受累，我母亲买菜，帮他做饭吧。真懂事儿，跟叔叔想到一块儿去了啊。呃，布鲁斯想吃什么呀？啊，跟我说，叔叔带你到超市买去，好吗？好，走走走。走走走走